I'm still getting some distortion. Try the next processor. Yes, Commander. Good morning, Commander. Greetings, Captain. Still trying to get that thing to work. Ah. Watch the specs on the new Klingon heavy cruiser. Why don't you plug it in, see how she flies? Right away, sir. Cadet! Captain, this is Cadet David Forrester. <clears throat> Glad to meet you, Cadet. It's an, it's an honor, sir. About last night... Kid looks nervous. Goodbye, sir. David. Is there a problem? Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Starfleet Academy. Diesmal haben wir nicht ganz so extrem viel Dialog wie beim letzten Mal. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, having to problem with crew, some crew, bla bla bla. Ähm, ich denke, das hier ist die richtige Antwort. Also richtig, um die beste Wertung zu bekommen. Well, it's my crew, sir. It's a lot harder to manage them than it looked on paper. Sometimes Starfleet gives the most challenging cadets to the most capable command school students. Bringing out the best in them brings out the best in you. It's an old Russian technique. <lacht> David, what is the problem? Ja, das ist eine russische Erfindung, genau. <lacht> um, ja, under control? Nein, natürlich nicht. Wir führen das ruhig aus und mal gucken, ob er uns ein paar sinnvolle Tipps geben kann. It's my communications officer, sir. She has a personal problem that has her ready to blow up. But she suppresses it. It's bringing down her work in the simulator. Before I joined the Enterprise, I had a commanding officer on Bendiri 4. She had a very hot temper. But she thought getting angry was unprofessional, so she would hold it all in. Whenever she did this, we knew we were in for serious trouble. If you want to help your communications officer, you must encourage her to express her emotions in a more appropriate place. Outside of the simulator. Uh, uh, how do I do that? Um, how do I? Oh, my God, you. With all due respect, sir, the crew's personality problems aren't the captain's concern, are they? Everything that happens on the ship is the captain's concern. I had the chance to serve under the best. A captain who pays attention to the temperament and morale of his crew can count on that crew when he really needs them. Mm-hmm, okay. <clears throat> I can't control she got mad or not. Obwohl das... Also sowas zu kontrollieren ist eigentlich nicht so irre schwer, ne? Well... Okay. How do I encourage her to get mad? That's for you to figure out. But if you've made it to Starfleet Command School, you've probably made somebody angry before. Try to do it again. Okay. Thank you, sir. Carry on, Mr. Forrester. We've got to get that Klingon ship simulation running by this afternoon. And keep your nose out of the ship performance specs. Yes, sir. Sir, does that mean that... Never mind what it means. Aye, sir. Gut, dann wissen wir jetzt also, wie wir mit Megias Problemen umgehen können und was uns in der nächsten Mission erwartet, nämlich der neue Klingon Heavy Cruiser. Uh... Brady und Magier sind immer noch richtig scheiße. Good morning, Cadets. Federation Intelligence indicates that the Klingons are building a new type of heavy cruiser, codenamed the Berta. We have set up the simulator so you can fight it for yourself. To win the simulation, you must defeat it three times. On your first pass, you will have the help of a pair of Miranda-class cruisers. On your second pass, you will have a single Miranda. On your final pass, you will be on your own. Your goal is simple. Disable or destroy the Berta. You will be graded on your times as well as success. So get moving, cadets. Captain's log, Stardate 3610.5. This is a test of our capability against a new enemy threat. Get ready for the first wave. Uh. Hallo, ich möchte gerne... Ne, nicht B. Ich würde gerne Subsistence anvisieren. Ähm. Das missfällt mir ehrlich gesagt gerade sehr sogar. 
Ah, jetzt natürlich. Ähm, vier. Ist natürlich auch das. Okay. Die erste Welle ist normalerweise nicht so schwierig, weil wir halt Unterstützung haben und er sich mehr auf die Gegner konzentriert als uns. Uh, jetzt hat es weh. Ein bisschen Abstand gewinnen. Warum? Und abdrehen. Und gleich ist er zerstört und die zweite Welle ist dann auch nicht ganz so schwierig. Oh uh, Gott, das Ding wieder schon sehe ich. Wieder schon wieder nicht, ist das so. Okay, erste Runde geschafft. So. Wir erfassen ihn wieder. Alarmstufe rot. Okay, ähm. Achso, vielleicht soll ich ein bisschen Tempo raufgeben. Schön. Ausweichen. Komm schon. Und abdrehen. Uh, zu weit. Ich bin zu nah dran, vor allen Dingen. Ich muss aufpassen, vor allen Dingen, dass ich nicht... Hey, 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 das war eine Kollision. Das war nicht gut. Ich muss ein bisschen Tempo zwischen Abstand zwischen mich und die Bertha bringen. Das funktioniert sonst mir alles nicht. Schon. Jawohl, der hat gesessen. Aber meine Kunstantrieb ist leider beschädigt. Und das war's. Okay, Runde 3. Das ist die schwierigste von allen. Erstmal machen wir einen Abflug. Von der Bertha. Wir, drehen, wir ziehen uns erstmal zurück. Alarmstufe rot. Denn jetzt muss ich leider ein bisschen meine Systeme beeinflussen. Ähm, ich brauche auf jeden Fall mehr Energie auf den Phasern. Aber wo ich 120%. Mehr Energie auf den Photonen. Mindestens 110. Und den Rest in die Schilde. Mehr geht nicht? Ah, oh, come on! Okay, dann nehmen wir die Energie aus dem Photon wieder raus. Äh, ich habe gerade eben Energie... Hallo? Prozent in die Photonen, bitte. Phases. Shields. Okay, mehr geht offenbar nicht. Warum habe ich nur 52% Energiereserve in den Photon... Sag mal. Egal, machen wir das einfach. Achso, Damage Control muss ich noch einstellen. Hülle, Phaser, ganz wichtig. Torpedos und die Schilde. Und die Schilde, bitte, danke. So, okay, wo ist die Bertha? Ähm, Target Warp Engines. Das ist nämlich das Geheimnis. Wir müssen den Warp-Antrieb von ihr ausschalten. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich will versuchen, mich von der Seite zu nähern. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Oha. Okay, noch klebe ich hier an der Seite. Das ist gut. Ich halte einfach mal drauf hier. Oh ja, ich habe einen richtig guten Feuerwinkel. Oh, aber die Torpedos sind scheiße. Mehr Gas. Das Abstand gewinnen. Wieder runter mit dem Tempo und umdrehen. Jawohl, Volltreffer. Genau da, wo ich sie haben möchte. Und da ist ihr Warpertrieb zerstört. Und das ist der Sieg. Haha, <lacht> ich bin gut. Puh. Das war gut. Dass ich, ich hatte... You did extraordinarily well. It was a nearly flawless mission. I have nothing but praise. But I've never been particularly good with praise.
Okay. Ähm, das lief gut. Das lief extrem gut. Ich habe die Vertar genau im richtigen Winkel erwischt und bin in ihrer Flanke geblieben. Sie hat keine Gelegenheit gehabt, all ihre Waffen um mich abzufeuern. Denn wenn sie das getan hätte, wäre ich ziemlich schnell Puff gegangen. Und ich würde sagen, das war einfach perfekt. So darf es gerne bis zum Ende des Spiels weitergehen. Ähm, ja, an der Stelle ist dann Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Starfleet Academy. Bis dann.